Bu şekilde ABC üçgenini görüyoruz ve ABC üçgeni dik bir üçgene benziyor. Hatta aslına bakarsanız benzemekle kalmıyor. ABC üçgeni bir dik üçgen. Neden mi? 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesine eşittir. Yani bu bir 3, 4, 5 üçgeni. Soruda bizden istenense ABC açısının 2 katının kosinüsünü bulmamız. ABC açısı burada. Bu ifadenin sonucunun ne olacağını hemen söyleyemeyiz ama ABC açısının kosinüsünün ne olduğunu biliyoruz. Evet, kosinüs ABC açısı. Kosinüs neydi? Kosinüs komşu bölü hipotenüsü eşitti. O halde kos ABC kosinüs ABC 3 bölü 5'tir. Peki, ABC açısının sinüsü nedir diye soracak olursam ne dersiniz? Karşı bölü hipotenüs dersiniz değil mi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5 dersiniz. Eğer ABC açısının iki katının kosinüsünü, kosinüs ve sinüs ifadeleri şeklinde yazabilirsek, sorunun cevabını da böyle kolayca verebiliriz. Ve evet, elimizde bize tam da bu istediğimizi verebilecek trigonometrik bir özdeşlik var. Bir açının iki katının kosinüsü, yani kos 2 teta, kos kare teta, eksi sin kare teta'ya eşittir. Başka bir videoda bunu kanıtlamıştık. Evet, bu soruda ise bizi cevaba ulaştıracak özdeşlik, bizi kurtaracak özdeşlik olarak kullanacağız kendilerini. Bu özdeşliği soruya uyarlayacak olursak, başka bir renk kullanayım. Cos abc eşittir. Bir saniye, cos 2 abc olarak düzeltmeliyim değil mi? Az önce yanlış yazdım. Evet, güzel. Eşittir. Cos kare abc eksi sin kare abc. Kos kare abc ve sin kare abc'nin değerlerini biliyoruz, öyle değil mi? Kos kare abc, 3 bölü 5'in karesine, sin kare abc ise 4 bölü 5'in karesine eşit. Buradan da 9 bölü 25 eksi 16 bölü 25 elde ederiz. Bu işlemin sonucu ise 7 bölü 25 eder. Ve yine saçmaladım. 16, 9'dan büyüktür. O halde bu işlemin sonucu 7 olamaz. Sonuç eksi 7 olacak. Evet, eksi 7 bölü 25. Tabii şimdi kosinüsü pozitif bir sayı olan bir açının iki katını aldığımızda sonucun neden negatif çıktığını merak ediyor olabilirsiniz. Evet, bize bu sorunun cevabını birim çember verecek. Burada bu soruları çözerken kullandığımız trigonometrik formüllerin hepsi birim çemberden geliyor x ekseni, bu da y ekseni. Birim çemberi de çizelim. İşte böyle. Birim çember üzerinde abc açısını şu şekilde gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi x koordinatı, yani kosinüsü pozitif. Şimdi bu açıyı iki katına çıkaralım. Ne olacak? Buraya bir yere gelir. Ve işte şimdi açının x koordinatının, yani kosinüsünün negatif olduğunu görüyoruz. Evet, soruyu zaten çözmüştük. Buradaki bu küçük birim çember çizimi ise, soruda kosinüsün pozitifken nasıl negatife dönüştüğünü, nasıl negatif bir değer aldığını bize daha iyi anlatmak için de hepsi bu kadar. Dağılabilirsiniz.